نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل فرمائے ان احکامات میں سے ایک اہم حکم سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے یا یوہن نبی یو قل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ہمارے پیارے نبی آپ اپنی گھر والوں سے اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرما دیجئے اور مسلمانوں کی خواتین کو حکم فرما دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں علماء نے بارہا یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان خواتین کے اوپر فرد پردے پر عمل کرنا فرض ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی پردہ ہے کیا چیز کسے پردہ کہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ علماء نے جو اس میں تفصیل فرمائی ہے اس میں پردے کی دو سٹیجز ہیں جو پہلی سٹیج یا مرحلہ نمبر ایک جو ہے وہ وہ پردہ ہے کہ جس کا چھپانا اپنے محرم سے بھی اور اپنے جاننے والے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے بھی فرض ہے فقہ کی کتابوں میں ہے کہ خاتون کے دونوں ہتیلیاں دونوں قدم اور چہرہ یہ محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے اسی طرح جو پردے کی دوسری سٹیج ہے یا دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے نامحرم اور غیر لوگ جن کا ان سے نکاح جائز ہو سکتا ہے ان کے لیے خاتون کے جسم کی کون سی جگہ کا دیکھنا جائز ہے جب اس بارے میں اسلام کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تلاش کریں تو صحابہ کرام اور ائمہ کرام سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خاتون کی جسم کے کسی بھی مقام کو ایک نامحرم انسان کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے یہ ہے پردے کا مطلقاً حکم اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہنیں اور ہماری خواتین ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سطر اور چھپانے کے رکھنے کی بھرپور انتظام کریں یہ سمجھنا کہ اس کے اندر اسلام میں خواتین کی کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات ہے کہ خواتین کا حق مارا جا رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے دنیا کو خواتین کا حق سکھانے والا اور خواتین کو معاشرے کے اندر بھرپور اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق دلانے والا وہ اسلام ہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ جہاں مسلمانوں کا ذکر فرمایا وہاں پہ خواتین کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی دنیا کے اندر عمل بھرپور طریقے سے کر سکتی ہیں اور آخرت میں بھی وہ جنت میں پوری حقدار ہوں گی من عامل صالح من ذکر او انتا و ہوا مؤمن نیک عمل کیا جائے خواہ مرد ہو یا خاتون ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو فلاں نہ حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا ہے ان المسلمین اول مسلمات و المؤمنین اول مؤمنات یہ پردے کے حکم والی صورت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان معاشرے کا جب ذکر فرمایا تو وہاں پہ جیسے جیسے مسلمانوں کے فضائل ذکر فرمائے ویسے ہی خواتین کے بھی فضائل ذکر فرمائے تو مسلمانوں کی خواتین اسلام کے اندر ان کا بھرپور معاشرے میں حصہ ہے اور ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت وہ اسلام نے ہی دنیا کو سکھائی ہے کہ خاتون کو کیسے عزت دینی ہے اور کیسے اس کو رکھنا ہے علماء فرماتے ہیں جیسے قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ کھلے عام کوئی بھی نہیں رکھتا اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اور جب کوئی اس کا حقدار یا کوئی قدردان آتا ہے تو اس کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے خاتون کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایسی ہی ایک ذات کی ہے کہ جو پردوں میں چھپی رہے اور جو سطر میں رہے تو وہ اپنے مقام میں خوبصورت اور اچھی لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ خواتین سے آپ حکم فرما دیجئے اکل المنات یقدن نوا فضن فروجہ 
اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے ولا یبدی نذین تہن اور اپنے بناؤ سنگار کو دنیا کے سامنے ڈسپلے پہ لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی چہرہ پردے کا حصہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ سے فرمایا و ایزا سلطمون متا ان فص الحن میں وارا حجاب امہات المومنین جو ہماری بغیر کسی شک شبہ کی ماں ہیں ان سے بھی اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے کچھ سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا جائے پردے کے پیچھے کا مطلب کہ دیکھنا چہرے کی طرف بھی جائز نہیں ہے ذالکم اطہر القلوب کم و قلوب ہند یہ تمہارے اور ان کے دلوں میں زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے ایک صحابی سے بڑھ کے کس کا دل پاک ہو سکتا ہے اور امہات المومنین سے بڑھ کے پاک و صاف اور عفت والی خواتین اس کائنات میں کون ہوں گی جب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کے پردے کا اور اسی طرح سطر کا حکم نازل فرمایا تو یہ کہنا کہ جی ہمارے دل صاف ہیں اور ہم کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتے یہ بالکل ہی ایک لایانی سی بات ہے اور یہ دین شریعت کا انکار ہے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ قرآن کریم میں احکامات نازل فرمائے ہیں اور اسی طرح سطر کے بارے میں ایک انتہائی اہم بات یہ یاد رکھی جائے کہ جو یہ سطر کا معنی ہے اگر آپ عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک کہ جس چیز سے آپ ڈھانپ رہے ہیں وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس کے دوسری طرف آپ کو نظر آئے نمبر دو وہ کپڑا یا جس سے سطر کیا جا رہا ہے وہ اتنا چپکا ہوا نہ ہو جسم سے کہ جس کی وجہ سے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو تو اس دونوں باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو جس چیز سے سطر کیا جا رہا ہے کہیں اس میں جسم چھلک نہ رہا ہو اور وہ جسم کے ساتھ اتنا تنگ یا چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی بناوٹ نظر آ جائے وہ تو جسم کو ہی گویا کہ کپڑے میں لپیٹ دیا گیا لپیٹنا شریعت میں مقصود نہیں ہے شریعت میں خاتون کے اعضاء کو پردے میں رکھنا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری معاشرے کی ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بھرپور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو آگے ہدایت کے سلسلے کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین